നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം രജിസ്ട്രേഷനൊന്നും ചെയ്യാതെ കെ എസ് സി ബിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കറൻറ്റ് ബിൽ അടക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കെ എസ് സി ബി ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മുടെ ബില്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗം നമുക്കത് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബില്ലിൽ ബാർകോഡ് താഴെ സി ഹാഷ് എന്നതിന് ശേഷമുള്ള പതിമൂന്നക്ക നമ്പറാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അതടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബില്ലിലെ ഫിറ്റപ്പ് ഇവിടെ കാണാം കൂടാതെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുക അടക്കണമെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഇട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി ബില്ലിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക്സ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകളിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഇനി മറ്റു ബാങ്കുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെതായ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മാസ്ട്രോ മാസ്റ്റർ കാർഡ് രൂപേ വിസ എന്നീ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും മാസ്റ്റർ കാർഡ് രൂപേ വിസ എന്നീ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പേനോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുക ടു ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇഗ്നിഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ്